The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. In the course of his teaching, Jesus said to the crowds, Beware of the scribes who like to go around in long robes and accept greetings in the marketplaces, seat of honor in synagogues, and places of honor at banquets. They devour the houses of widows and, as a pretext, recite lengthy prayers. They will receive a very severe condemnation. He sat down opposite the treasury and observed how the crowd put money into the treasury. Many rich people put in large sums. A poor widow also came and put in two small coins worth a few cents. Calling his disciples to himself, he said to them, Amen, I say to you, this poor widow put in more than all the other contributors to the treasury, for they have all contributed from their surplus wealth. But she, from her poverty, has contributed all she had, her whole livelihood. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. May nakilala po akong babae na mayroong maliit na tindahan dyan sa palengke ng Balibago. Wala na, yung kanyang, wala na ho yung kanyang tindahan ngayon. Pero yung babaeng yun ay napakagaling tumingin sa palay. Aamoyin niya, titignan niya, Kasi yung mga pangalan ng mga palay, eh nagpapalit-palit. Dati merong C4. Dati ay merong wagwag. Pero ngayon, iba na ang pangalan ng mga bigas. Pero yung babaeng yun, ang liit-liit yung tindahan niya. Baka 2 meters lamang yung harapan. Pero yung babaeng yun, ang galing niyang tumingin, alam niya ano ang bebenta at ano ang magandang patagalin sa bodega para maging laon. Kasi mas mataas ang presyo ng laon. Alam niyo, kaya wala na yung tindahan niya sa palengkin ng Balibago. Yung babae yun, in a span of 20 years, naging multimillionarian na siya. Hindi na siya nakaupo sa kanyang tindahan. Dadating na lang ang mga truck-truck, tatagpuin siya sa kanyang mga bodega. At ang bumibili sa kanya, truck-truck, wholesaler. Pero lahat yun, nagsimula sa pag-upo sa ordinaryong tindahan, nagsimula sa pagtingin-tingin lang sa palay, by experience, she became an expert rice merchant. Noong nakilala ko siya, noong nagtatrabaho na ako sa bangko, medyo nakaakaahon na siya 
kasi ando pa rin yung kanyang tindahan pero umuutang na siya ng limang milyon sa bangko. At minsan, 360 days lang bayad na yung utang dahil talagang hindi siya nagkakamali ano ang uubra. Bakit ko sinasabi sa inyo ito? Yung pagpili ng palay, yung mga ABC natin, yung mga natutunan mo sa iyong trabaho na ikaw lang ang nakakapuna, maliliit na bagay, but that will turn an employee or a businessman into an expert. Kasi you gave the little things that really matters. Nagkaroon ng karanasan si Father Edwin sa isang dati niyang parokya. Merong mayayaman doon na nagsasabi, Father, wag mong kunin niya sa parish council. Walang pera yan. Aba, talagang matapobre. Pero kinuha ni Father Edwin kasi may maturity in faith. And she became not only a parish leader, she became the Laguna representative to the Council of the Lady of the Philippines. Ang mga kasama ay eh, si Ambassador Tita de Villa. Because she was able to mature because of her exposure to the life of the church. Mga minamahal na kapatid, itong binanggit sa gospel, naglibgay ng ilang kusing yung balo, pero she gave it with love. Pero huwag din yung iisipin na siya lang ang naglagay ng kusing. Majority ng mga tao noong panahon ni Jesus ay eh hindi supot-supot na mga gold or silver coin ang inilalagay, the majority of the people sustained the temple but by very simple offering. Kobo marami na buhay na alagaan ng templo. Pero ang nakita ni Jesus was the generosity that came from the little effort. Kasi noong panahon ni Jesus, ito pinagpapatuloy pa rin hanggang ngayon sa Spain, yung mga kopradya, sila ang nag-aalaga, hindi lang ng mga chapel at simbahan, dahil walang insurance no ng mga tao, yung mga confraternities, sila ang nag-aaruga sa mga balo at ulila hanggang ngayon. So, larawan niyon na yung naipon ng confraternity, mababawasan ang taong gutom dahil nag-share sila. Si San Isidro Labrador pala, magsasaka, pero hindi siya isang kahig, isang tuka. Kaya niyang ipakita, I can share because I know how to hold money. At yung milagro ni San Isidro Labrador, dadalhin niya yung mga mahihirap sa piyesta ng kanilang kopradya, magkakaubusan ng pagkain, ipinagtira na lang si San Isidro ng mga miyembro, pero nagtataka sila, katulad ng nangyari sa first reading, bakit yung pagkain good for one Isidro ang kumain e eh, tatlumpo? Para sabihin, yung kanyang generosity to bring the beggars 
tinapatan ng Diyos. Pero ang mahalaga, kahit hindi tayo bigyan ng mga malalaking mga milagro, ang mahalaga, yung attitude. Kasi kahit nung mga bata kami, ngayon, usong-uso, yung tinatawag nilang mga freebies. May mga freebie na rin nung ako'y bata from 1965 to 1972. Basta mag-ipon ka ng bariya. Dalhin mo sa banko. Noon, ang banko pa lang sa Santa Rosa, Republic Bank. At pag naabot mo ang certain amount, may freebie ka pagdating ng Pasko. Doon namin naunawaan, it is not the amount. It is the willingness na kahit hindi ko gastusin, lalaki ang panggastos ko. Kasi nagtabi ako. Para kay Jesus, the attitude is very important. Ikaw ba ang may hawak ng iyong pera? O ang pera ba ang may hawak sa iyo? Hindi na pera. Ikaw ba ang may hawak ng talino mo? O yung talino mo ba ang nagmamanipulate sa iyo? Ikaw ba ang may hawak ng iyong talent? O yung talent mo ba ay eh pinagmamaramot mo? Kasi wag nating isipin na may mga tao merong napakagaling na katikista ang kaya lang niyang ibahagi ay yung kanyang ang lakas ng kanyang uwido sa mga bata at sa mga high school. Pero wala siyang ipinapasok na pera. Masasabi lang yung mga tinuruan niya na nanalo sa quiz B sa katikisim. Wala siyang treasure. Ang kanya lang ibinigay time and talent. The people of God will be developed not only by resources. The people of God will be developed by the sharing of gifts. At hindi lang gifts sa parokya. Yung lumaki ang bata na may Diyos ang kanya nanay at tatay at nakikita maganda ugali ko kasi maganda ugali ng nanay at tatay ko, ipilaman mo na yung pananampalataya without realizing it. Kaya nga yung huli nating recollection na online during All Souls Day, nabanggit doon, bakit may mga lumipat ng rehilyon? E papano, baka nagrosaryo lang sila, si nanay subama sa prosesyon, pero walang basis bakit ako mananatiling katoliko with the fullness of truth that is not always evident. Kaya nga nung minsan, tinanong ko ang obispo, si Bishop Pamadiko, Bishop, yung ibang seminarista, bakit ang gustong-gusto nila liturgy? Puro seremonya. Puro simbolism. Ang sagot ni Bishop ay eh kasi pag liturgy, there is very little need for human transformation. Kahit ikaw naman ay eh, lubog sa mortal sin eh, Puro seremonya lang ang alam mo, pero baka walang morality. Eh hindi pwedeng mabuhay ang simbahan sa pera at sa liturgy lamang. Ugali ang nagpe-preserve sa simbahan. Kaya nga itong 
mahirap na balo. Katulad ng balo sa first reading. She gave what she can. The prophet requested only a small cake. She was willing to share that. Pero ang mahalaga, nakasurvive siya ng famine dahil pitong taon na hindi umulan sa Israel. Doon makikita, when we are generous, not only in things, but also in our efforts, magbubunga. Kaya nga ho, ang makakapag ahon sa tao is not really the advantages alone. Pero katulad ng babaeng may tindahan, alam niya ang kanyang hanap buhay. Kaya nga, masanay tayo na huwag maliitin ang mga bagay na parabang inconsequential. Good education can never be neglected. Generosity, even in speech, can never be underestimated. Yung boto, papin lang yan. Pero yung ibinoto mo, bibigyan mo ng limpak-limpak na pera from the budget. Bakit hindi nag-iisip? Bakit hindi naisip isang pirasong papel kapangyarihan ang kapalit? Kaya nga, kaya hindi mag-improve ang democracy sa Pilipinas. Baka dahil kulang na kulang sa edukasyon. Kasi yung edukasyon, larawan na maalaw ka mag-isip at pumili. Eh bakit kakantahan ka lang, iboboto mo na agad? Kaya kailangan para maging mabuting mamamayan, kailangan edukadong tao. Para kay Jesus, nagkakatotoo yung sinasabing little things goes a long, long way. Para maipakita, hindi tayo negligent at minsan, ang unang negligence ay nasa attitude. Kaya pala sinasabi ng mga teacher, ay nako, ang batang ito, attitude pa lang, talo na. Sana maremedyohan yun, lalo na. Pag hindi handa ang bata na pumasok sa school, kasi it will spell the difference Will they like school or will they hate school? And if they hate school, baka maliit ang pagkakataon na matuto ng malalim. Bilang pagwabakas, nabit ko yung teacher ko sa grade 5 sa parokya ng Balibago noong 2019. Teacher ko siya nang siya e bagong teacher. At sabi ni Miss Suleman na naging Mrs. Ortiz noong mag-retire siya as teacher, nagkatekista ng Balibago. At sabi sa akin, Father Gabi, paano ka ba naging pare? Eh, nung ikaw eh, 
Istudyan, a pupil ko sa grade 5. Ikay ubod ng panget, ubod ng tanga, at ubod ng iyaken, biktima ng bully. Anong nangyari at naging pari ka? Ma'am, marami hong nangyari between 1971 and 2021. Ang mahalaga po, late bloomer ako, pero dahil ako'y huli, mas tinrabaho ko yung mga napabayaan. Kasi, I did not enjoy school from kinder to grade four. Pero nang nakita ako ng tatay ko na sinusunto ko ang isang puno, at sabi ng tatay ko, bakit mo ginagawa yan? Nagpa-practice ba nuntok ng bully? Anak, papaano pag kinuyog ka? Hindi mo kaya. Payatot ka. Anak, mag-aaral ka ng mabuti. Takot ang bully sa matatalino. Kasi pwede mong sabihin, sige, kawawain mo ko sa playground, kakawawain kita sa graded recitation. Kasi noon, pwedeng magtanong kahit mga kaklase sa graded recitation. Humilig ako mag-aaral gitna na ng grade 5. Pero ang sabi ng tatay ko, anak, kahit gumaganda na ang grade mo, hindi ginagamit ang karunungan para maghigante. Gagamitin mo ang karunungan para pati ang buli ay matuto. Little pieces of advice given to an 11-year-old child. Ang little coins sa buhay ko are the attitudes that I I am willing to remember and I am willing to live by. Kung mga mamera ang bumuhay sa templo ng Jerusalem, it is because ang mga mamera larawan ng 90% ng mga nag-abuloy. It was their attitude that sustained the treasury of the temple. But we, we try to take care the treasury of our human characteristics. Kung ano ang nasa iyo, baka yun ang iyo-utilize ng Diyos. Ordinaryong nanay Ordinaryong katekista, ordinaryong lingkod ng simbahan, but there can be a lot of love to share to others. Amen.